na fadhili mtavangu Jenafa TV Mtazamaji baada ya kuwa kipande cha kwanza cha ujenzi wa reli ya kisasa kwa ajili ya treni za umeme SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kimeendelea kwa zaidi ya asilimia sabini Kipande cha pili cha kutoka Morogoro Manispaa mpaka Makutupora ya mkoani Singida kimefikia na chenyewe zaidi ya asilimia ishirini katika ujenzi wake. Wakati tukitarajia kipande cha kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini kuanza kufanya kazi treni za umeme kutoka Dar es Salaam na Morogoro, kipande cha pili cha kutoka Morogoro mpaka Makutupora mkoani Singida kimeendelea ujenzi wake zaidi sana. Hapa tunaenda kuona wapi kimefikia na nini kinaendelea katika kipande hicho wakati muendelezo utakuwa ni kutoka makutupora mkoani Singida kisha kuelekea Mwanza Geita na Kigoma na kuungana na SGR za Rwanda lakini pia na ile ya Uganda ili bandari ya Tanzania itumike kwa maslahi mapana ya taifa letu katika kipande cha pili kumesha jengo hata viwanda vya, uche, vya uchakataji wa mawe ili kutengeneza kokoto na njege zitakazotumika katika ujenzi wa reli hiyo ya SGR kipande cha pili. Njege hizo ni muhimu katika utengenezaji wa zege ambalo ni muhimu katika kumimina katika madaraja na makaravat mbalimbali mbali katika kipande hicho na hasa ukizingatia kipande hichi ndicho kinachohusisha utata zaidi kwa maana ya kwamba katika kipande hichi ndiko ambako kutachimbuliwa mahandaki ndugu mtazamaji na yamesha chimbuliwa na handaki namba mbili limesha kamilika na katika video ya nyuma tulikuonyesha andaki hilo likiwa limekamilika kabisa uchorongaji na kwamba lina urefu wa kilomita moja nukta zilo tatu na andaki hilo linapitika tangu mwanzo hata mwisho kilomita moja nukta sifuri tatu Ulefu huo ni mpana sana ndugu mtazamaji. Lakini pia ikumbukwe reli yote njia nzima lazima imwagwe njege au kokoto ili kuhakikisha reli hiyo inakuwa imara lakini pia kokoto hizo hupunguza vumbi wakati treni inapita na husaidia matone mvua yanaposhuka katika ardhi katika tuta la reli basi iasiharibu au kutengeneza udongo kuondoka. Kwa hivyo njege hizo ni muhimu sana. Kumehusisha pia uchimba utengenezaji wa makempu au makambi ya wafanyakazi kwa ajili ya wafanyakazi hao kuishi wakati wakiendelea uh, kutumika katika utekelezaji wa mradi huu. Kampuni ya kutoka nchini Uturuki Yapi Merkez ndio iliyoshika tenda hii yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni moja nukta tisa sawa na fedha ya kitanzania trilioni nne nukta tatu. Hiyo ni fedha kubwa ndugu mtazamaji lakini kwa maslahi mapana ya taifa fedha hiyo itatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa. Tayari sehemu baadhi ya sehemu katika mradi huu yani fezi ya pili ya kutoka Morogoro mpaka Makutopora mkoani Singida imeshaanza kutandikwa reli. Video ya nyuma tulikuonyesha sehemu ambazo zimetandikwa reli katika mradi huu. Kipande hiki tutakuonyesha pia sehemu ambao maandaki yamechimbuliwa na sehemu ambazo reli imetandikwa. Ila ni kuambie tu a, kipande hiki kimefuatana moja kwa moja na reli ya zamani MGR yani Meter Gauge Railway au Metric Gauge Railway ambapo SGR yani Standard Gauge Railway iko pembeni yake kwa umbali usiozidi mita 15. Kipande hiki pia kinahusisha ujenzi wa ujenzi wa underpass kwa ajili ya mifugo kwa maana kinapita katika maeneo ya Kilosa ambako kuna wafugaji wengi zaidi na kwa hivyo kuna sehemu lazima waziache kwamba wafugaji wapitishe wanyama wao. Makambi kwa ajili ya wafanyakazi ya mjengo sehemu nyingi sana ikiwemo Kilosa, Ihumwe na sehemu zingine zingine. Makambi hayo yamehusisha pia ujenzi wa viwanja vya michezo ili kuhakikisha wafanyakazi wa Yapi Merkez na wafanyakazi wa makampuni mengine iliyochukua subcontract wanapata sehemu za michezo lakini pia wanapata sehemu za kupumzika na kwamba wasijihusishe sana na kwenda kwenda mitaani wakajihusisha na pombe pia wanaweza kaambulia magonjwa mbalimbali yakiwemo magonjwa ya zinaa Ujenzi wa mahandaki umeendelea Handaki namba mbili ndicho kitu cha msingi kwa maana limekamilika na hii ni sehemu ya ndani ya handaki namba mbili kama ambavyo unaweza kuona sehemu ya kuingilia na kutokea imekamilika. 
ujenzi wa madaraja katika mito mbalimbali pia unaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba reli hii ya kisasa inakuwa ni ya kudumu tunnel namba moja, namba tatu na namba nne pia yanaendelea kukamilishwa katika kasi ya hatari yani kasi ya ajabu kampuni ya Yap Merkez inaendelea kujiza titi kuhakikisha mradi huu unakamilika ndani ya ratiba ambayo imepewa na serikali ya bwana Magufuli John Pombe Vifaa mbalimbali yakiwemo mabuldoza, dump trucks pamoja na vifaa vingine vimetua katika eneo hili kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka kwa wakati mpaka pale mkoani Singida Manyoni amin katika wilaya Manyoni eneo la Makutupora Watu wengi wamekuwa wakitoa a, maoni yao kueleza kwamba Makutupora sio mkoani Singida. Hii ni kutokana na kwamba wanaifahamu Makutupora ya mkoani Dodoma ambao pia ina kambi ya jeshi. Lakini ni kuambie tu ndugu mtazamaji, Makutupora ambayo huwa tunaiongelea siku zote iko mkoani Singida na ni Makutupora ambako fezi ya pili ya mradi huu ndiko inaishia na baada hapo itaendelea kuelekea a, kis, kuelekea Kisaki ambako Kisaki itagawanyika kwenda Kigoma, kwenda Mwanza na Geita. Ikumbukwe ndugu mtazamaji mpango wa serikali ni kuunganisha SGR inayojengwa katika nchi ya Uganda iungane na SGR ya Tanzania ili tuone kama tunaweza kupitisha mizigo ya Uganda katika bandari ya Tanzania na katika reli hii lakini pia iungane na SGR ya Rwanda ili kuona pia kama tunaweza kupitisha mizigo ya Rwanda kupitia SGR ya Tanzania kwa hivyo ndugu mtazamaji wa Jenafa TV ni kukumbushe tu SGR hii inajengwa kwa maslahi mapana ya taifa ili kuhakikisha bandari yetu inatumika na kuhakikisha kwamba uh, nchi ya Tanzania inaweza kupitisha mizigo yake kwa bei rahisi kwa hawa wateja wanaotumia bandari ya Tanzania Wakati ukiendelea kutizama na nikikukumbusha kwamba baada ya kutizama video hii mwishoni usisahau kugonga like hapa chini ya video lakini pia kusubscribe Jenafa TV ili usiendelee kupishana na video hii au video hizi za reli lakini pia ni video za wanyama, video za science na teknolojia za anga na video mbalimbali za utafiti na sayansi zijazo. Basi nikukumbushe pia usisahau kutuachia maoni kuhusu mradi huu na mtazamo wako. Hiki ni kiwanda kingine tena cha kutengeneza kokoto na zege kama nilivyokuambia hapo nyuma. Zege na kokoto ni muhimu sana. Njege na kokoto ni muhimu sana katika reli kwa maana njia nzima lazima zimwagwe njege na kokoto lakini pia katika madaraja mbalimbali na makaravat na miundombinu mbalimbali ya reli basi zege, kokoto na njege vinalazimika kuwepo hapo ili ujenzi huo uendelee. Nafikiri si kitu cha kueleza sana kwa maana naamini unaweza kuelewa haraka tu kwamba hata katika ujenzi wa nyumba zege na kokoto ni lazima kwa maana kuna sehemu lazima umimine lakini katika hii reli ni lazima zaidi Mtazamaji kipande hiki cha kutoka mkoani Morogoro katika manispaa ya Morogoro mpaka Makutupora Singida kitapita katika miko, katika wilaya za Kilosa na kupita katika mji wa Kilosa na pia kitapita katika manispaa ya Dodoma yani makao makuu ya nchi Mtazamaji Kipande hiki kitafanya watu wawe na uwezo wa kusafiri kwa haraka kutoka jiji la Dar es Salaam na kuingia makao makuu ya nchi yani Dodoma. Tofauti na ilivyokuwa zamani Dar es Salaam to Morogoro masaa manne mpaka matano Morogoro to Dodoma masaa matatu mpaka manne na kusababisha umbali kufika masaa saba mpaka nane sasa itakuwa masaa yasiyozidi matatu Shirika la Reli Tanzania likisaidiana na serikali amin wizara ya ujenzi vinahakikisha kampuni ya 
kutoka nchini Uturuki Yapi Merkez inatekeleza mradi wake katika ubora wake ikihusisha pia ujenzi wa makambi katika ubora wake lakini kikubwa zaidi ni kusimamia mradi wenyewe yani ujenzi wa reli iwe katika standards yani katika viwango na ubora unaotakiwa ni kuambie tu kitu kingine ni kwamba reli hii ya standard gauge railway itasababisha gharama za maisha kwa baadhi ya mikoa zipungue kutokana kwamba usafirishaji utakuwa ni bei rahisi zaidi kampuni ya Yapi Merkez imeleta vifaa vyote vinavyotakiwa ili mradi huu ukamilike kwa wakati zaidi. Wakati ukiendelea kuangalia vifaa mbalimbali vya kampuni ya Yapi Merkez vitakavyohakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati, basi nikwambie tu usisahau kugonga like na kusubscribe hapa Jenafa TV na kutuachie maoni kuhusu mradi huu.